டிஸ்போஸுக்கும் ஃபைனலைஸுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுது கார்பேஜ் கலெக்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒருவேளை தெரியலனா அது சம்மந்தமான வீடியோ ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சரிங்களா டிஸ்போஸ் வர்சஸ் ஃபைனலைஸ் இதோட சேர்த்து மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ் வர்சஸ் அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ் யூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இப்போ எப்படி பயன்படுத்துறது இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கோர்வையாக புரியும் சரிங்களா அதனால இது எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ் வர்சஸ் அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தே ஆர் கிரியேட்டட் மேனேஜ் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு பை த டாட் நெட் ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் டாட் நெட்டில் சிஎல்ஆர் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது காமன் லாங்குவேஜ் ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் இந்த சிஎல்ஆர் என்ன பண்ணிக்கணும்னா மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே டேக் கேர் பண்ணிக்கும் பட் அன்மேனேஜ் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா தே ஆர் நாட் கண்ட்ரோல்டு பை திஸ் டாட் நெட் ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் இந்த அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ் எல்லாமே டேரெக்டாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இல்லைனா அதர் எக்ஸ்டர் சிஸ்டத்தில் ரன் ஆகும் அதனால இதை கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படிங்கிறது டாட் நெட் என்விரான்மெண்டால் முடியாது இதை வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லைனா அதர் எக்ஸ்டர்னல் சிஸ்டம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அண்ட் காம் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸில் ஒரு மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறது எப்போ அது தேவை இல்லையோ அதை கிளியர் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கும் பட் அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸில் வந்து மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறது ஓகே பட் எப்போ தேவை இல்லையோ அதை கிளியர் பண்ணக்கூடிய வேலையை வந்து டெவலப்பர் தான் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக பண்ணணும் சரிங்களா சரி ஓகே அதை எப்படி பண்ணுறது டாட் நெட்டில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஒன்று வந்து டிஸ்போஸ் மெத்தடு இன்னொன்று ஃபைனலைஸ் மெத்தடு இப்போ டிஸ்போஸுக்கும் ஃபைனலைஸுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் டிஸ்போஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கிளியர் போத் மேனேஜ்ட் அண்ட் அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ் எக்ஸ்பிளிசிட்லி இது வெறுமனே அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸை மட்டும் கிளியர் பண்ணாது மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸை கூட டிஸ்போஸ் மெத்தடை பயன்படுத்தி கிளியர் பண்ண முடியும் பட் ஃபைனலைஸ் அப்படிங்கிறது வெறுமனே அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸை மட்டும்தான் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு உதவுது டிஸ்போஸ் மெத்தட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் ஏ டிட்டர்மினிஸ்டிக் வே பட் ஃபைனலைஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் வே அது என்ன டிட்டர்மினிஸ்டிக் நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் டிட்டர்மினிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்கப்பட்ட நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்கப்படாத டிஸ்போஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறத எப்போ கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டெவலப்பர் தீர்மானிக்க முடியும் அதனால தான் அதை என்ன சொல்கிறோம் டிட்டர்மினிஸ்டிக் வே அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ஃபைனலைஸ் மெத்தட் எப்போ கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டெவலப்பர் டிசைட் பண்ண முடியாது கார்பேஜ் கலெக்டர் தான் டிசைட் பண்ண முடியும் அதனால தான் இது நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் வே அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ஃபைனல் பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக போட்டிருப்போம் டெவலப்பர்ஸ் கேன் கால் த டிஸ்போஸ் மெத்தட் பட் ஒன்லி த கார்பேஜ் கலெக்டர் கேன் கால் த ஃபைனலைஸ் மெத்தட் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள வித்தியாசங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் புரியலன்னா ஓகே நம்ம பார்த்தது எல்லாமே தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டு ஒரு டெமோ பார்க்கும்போது நல்லா தெளிவாக புரியும் சரிங்களா இன்னும் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஹேண்ட்லர் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரிங்களா இன்சைட் தட் கிளாஸ் வந்து ரெண்டு ஃபீல்டு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு ஃபீல்டு வந்து மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ்க்கானது ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸுக்கானது இன்டீஜர் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸுக்கானது இந்த ரெண்டையுமே வெறுமனே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் இதை இனிஷியலைஸ் பண்ணலை இது இனிஷியலைஸ் எதுக்குள்ளே பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஃபைல் ஹேண்ட்லர் அப்படிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வெறுமனே டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிடையாது பேராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதாவது ஃபைல் பாத் அப்படிங்கிறத இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது இந்த மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ் ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸை என்ன பண்ணுறோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் தென் இன்டீஜர் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறதையுமே இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த மெத்தட் என்ன பண்ணோம்னா ரைட் டு ஃபைல் நம்ம பாஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட்டை அப்படியே ஃபைலில் ரைட் பண்ணிடும் இந்த மெத்தட் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது சும்மா கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கஸ்டம் டிஸ்போஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரிங்களா அந்த மெத்தடை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெ
ஓகேங்களா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஹேண்டில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்துருக்குறோம் தென் நியூ கீவேர்டு கொடுத்து ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பாத் எந்த பாத்தில் இந்த ஃபைல் அப்படிங்கிறத சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தை இன்புட்டாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா ரைட் டு ஃபைல் அப்படிங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் பிரேக் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் தென் இந்த ரைட் டு ஃபைல் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் வச்சுட்டு இதை ரன் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகுது சரிங்களா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது இன்வோக் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்வோக் ஆகிடுச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ரைட் டு ஃபைல் அப்படிங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணுறோம் சரிங்களா அந்த மெத்தடை கால் பண்ணும்போது இப்போ அந்த மெத்தடுக்கு இன்சைடு அந்த ஃபைலில் போயிட்டு இந்த கண்டென்ட்டை அதாவது திஸ் இஸ் மைக்கா டெக் சேனல் அப்படிங்கிற இந்த கண்டென்ட்டை வந்து அந்த ஃபைலில் போயிட்டு ரைட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த மெத்தடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இப்போ அந்த ஃபைலை போய் பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் அப்ளிகேஷனில் இருந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ண கண்டென்ட்டை வந்து இதில் ரைட் ஆகிருக்கு சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான மெமரி அப்படிங்கிறது அலக்கேட்டாக இருக்கும் ஒன்று இந்த மேனேஜ்ட் ரிசோர்ஸுக்கான ஒரு மெமரி அடுத்தது வந்து அன்மேனேஜ்ட் ரிசோர்ஸுக்கான மெமரி ரெண்டு இப்போ அந்த மேனேஜ்ட் ரிசோர்ஸுக்கான மெமரி அப்படிங்கிறது எப்போ தேவை இல்லையோ கார்பேஜ் கலெக்டர் வந்து கண்டிப்பு கிளியர் பண்ணி விட்டுரும் பட் இந்த அன்மேனேஜ்ட் ரிசோர்ஸுக்கான மெமரியை நம்ம தான் கிளியர் பண்ணி ஆகணும் எப்படி கிளியர் பண்ணணும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கஸ்டம் டிஸ்போஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணணும் சரிங்களா இதை எப்படி கால் பண்ணலாம்னா நம்ம ஃபைனலைஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடை கிரியேட் பண்ணுறது மூலமாக இதை கால் பண்ணலாம் இந்த ஃபைனலைஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை டிஸ்ட்ரக்டர் தான் ஃபைனலைஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனலைஸ் மெத்தடை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டில்டு சிம்பிளை போட்டுட்டு தென் அந்த கிளாஸ் நேம் அப்படியே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஓப்பன் க்ளோஸ் பிராக்கெட்டை கொடுத்துடுவோம் சரிங்களா இன்சைடு திஸ் அதாவது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா டிஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லலாம் ஃபைனலைஸ் மெத்தடுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த கஸ்டம் டிஸ்போஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணிட்டு இதில் நம்ம ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா ஃபால்ஸ்னு கொடுத்தோம்னா வெறுமனே இந்த அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸ் மட்டும்தான் கிளியர் ஆகும் இதில் ட்ரூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸும் சேர்த்து கிளியர் ஆகும் நம்ம இப்போ அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸை மட்டும்தான் கிளியர் பண்ணணும் சரிங்களா அதனால இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா ரன் பண்ணி முடித்த பிறகு எப் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் கார்பேஜ் கலெக்டர் ரன் ஆகுதோ அப்போ இது கால் ஆகும் நம்மளால இதை கால் பண்ண முடியாது அசிய டெவலப்பராக நம்மளால கால் பண்ண முடியாது பட் எப்போ கார்பேஜ் கலெக்டர் ரன் ஆகுதோ அப்போ இது கால் ஆகும் பட் ஃபார் த டெஸ்டிங் பர்பஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ்பிளிசிட்டா இந்த கார்பேஜ் கலெக்டரை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஜிசி டாட் கலெக்ட் அப்படிங்கிறத கொடுக்கறது மூலமாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ்பிளிசிட்டா நம்மளால இந்த மெத்தடை கால் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் ஜிசி டாட் கலெக்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடித்த உடனே என்ன ஆகும்னா இங்கே அதாவது இந்த ஃபைனலைஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது கால் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதில் நீங்கள் பிரேக் பாயிண்ட்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்புட் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் இந்த மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதாவது கிளியர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஃபைனலைஸ் மெத்தட் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பட் திஸ் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் நம்ம இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இன்னொரு மெத்தடில் அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸை எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து ஐ டிஸ்போசபிள் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த இது என்ன எரர் த்ரோ பண்ணுதுன்னா இதுக்கு இன்சைடு வந்து வருமான ஒரே ஒரு மெத்தடு இருக்கும் சரிங்களா டிஸ்போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடு இருக்கும் அங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்போஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கு சரிங்களா இதுக்கு இன்சைடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளுக்கு தேவையான கஸ்டம் டிஸ்போஸ் மெத்தடாக கால் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா எப்படி கால் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸையும் கிளியர் பண்ணணும் அன்மேனேஜ்டு ரிசோர்ஸையும் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ட்ரூன்னு சொல்லி ப
சரிங்களா அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணி விட்ருவாங்க டிஸ்போஸ் பண்ணி விட்ருவாங்க பட் தட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் அந்த டைமில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யூஸிங் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா அதாவது யூஸிங் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி டிஸ்போஸ் மெத்தடை நம்மளால் கால் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் வெறுமனை யூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கஸ்டமைஸ் தான் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் எங்க நம்ம டிஸ்போஸ் மெத்தட கால் பண்றோம் யூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணோம்னா இன்டர்னலா அதாவது இந்த ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இந்த க்ளோஸ் பிராக்கெட்ட ஹிட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணோம்னா இன்சைடு திஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் பிராக்கெட்டுக்கு இடையில என்னென்னலாம் கோடு வச்சிருந்தாலும் சரி என்ன எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணியிருந்தாலும் சரி எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணலைனாலும் சரி டைரக்டா என்ன பண்ணிடும்னா இந்த டிஸ்போஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட கால் பண்ணிடும் சரிங்களா உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடித்த பிறகு பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து இந்த டிஸ்போஸ் மெத்தட் வந்து கால் ஆகுது யூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பயன்படுத்தணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ஐ டிஸ்போசபிள் அப்படிங்கிற இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் யூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்த முடியும் சரிங்களா இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கேட்பாங்க வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் யூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் என்ஷுயர்ஸ் தட் டிஸ்போஸ் மெத்தட் இஸ் கால்ட் ஈவன் தோ எக்ஸப்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன்சைடு த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருக்கிறோம் அந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இன்சைடு வந்து எக்ஸப்ஷன் நடந்தாலும் டிஸ்போஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து கால் ஆகும் சரிங்களா அதோட பர்பஸ் தான் யூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க ந